I, so originally started this company, I was, as Hans mentioned, in the research and industrial agriculture space. Uh, sorry, research and industrial automation. Agriculture is not right. Uh, space. And I was in that for 12 years. And essentially, you're just making all, all technology better and faster from the research to development to production phase. And after several years into that, you start asking questions like, well, why are we making it faster? And what's the end goal? Like, what, we're, we're optimizing technology, but to what end? To what, where is the world going? And increasingly, I saw that the world was heading in the wrong place. And kind of this giant river of, of increased speed of technology is going off a cliff. And so I said, I need to get out of this. And I went to go look at what is the, what are the technologies that are actually saving the planet. Uh, I think that climate change is a catastrophic tidal wave that is coming for us. And industrial animal agriculture is enabling that. And so, <clears throat> where are we here? Um, that was my motives for funding, for, for starting it. Uh, so my development status now, so we have, uh, we're about seven people, and we've raised about a little over $3 million. We are in Berkeley, California, and we focus on <clears throat> pork, and we have unique bioprocesses, including bioreactors, uh, bioreactors, bioprocesses, and cell lines and cell culture media. Uh, that's the full stack that kind of that you need, and what comes out of that are cells that you can then make into meat. <clears throat> and pork we chose as our first product because there's so much research that's been done in pork. It's a model organism for humans, and so we can move much more quickly because we can uh, look at published papers, and there are also reagents and kits and such that will help us to move faster with pork or more than any other animal. And we'll be in market uh, regulatory-wise. We could be in market by next year if, that, if the regulatory environment in the United States holds or continues to progress the way we want it to. Um, uh, and then in mass market, it'll be a few more years. Which are the main challenges that you are, have to tackle with? So zooming out, the biggest challenges would be to drop down the cost of ingredients. So the biggest factors that make the meat expensive are these growth factors. Uh, these growth factors are specific proteins that are kind of, are, you can think of them as like hormones in our body. So in our body or in a pig's body, the, the glands will make that. Different organs and glands will make those those proteins, but if we are making them outside of an animal, then we need to supply those proteins. And those proteins tend to be very expensive. And so dropping the cost of that is important. And then also the production method. So how there, there is no real at scale production method that looks like what we need to make. Uh, so we need to make a large quantity of high density cells uh, in a big reactor. And so that's why we're going and designing all of our own reactors and bioprocess. Is there also a challenge that the product that you bring to the market might not be accepted by the consumer? That's the least of my worries, honestly. Uh, the, because the technology, we're, we're dropping the cost down quite a bit, and we're also ramping up production, which means when we first go to market, we'll actually have a pretty low volume of product. And if you look at all surveys, of would you eat cell culture meat, cultivated meat, lab-grown meat, whatever they want to call it in the survey, that ranges anywhere from at the low end 25% up to 80%, depending on how you ask the question. But even at the 20%, so if 20% of the people in the world wanted to eat our meat, that's a giant market. So I'm, I'm not concerned that people won't, if 80% of the people don't want to eat it, that's fine. So 20% of, so 90%, 90-95% of the world eats meat, so 20% of those, that's fine with me. Okay. Is there also a challenge that the way that you are producing might not be accepted on a legal basis if someone tries to prohibit it just to protect his own production? We see that now in the United States. There are some protectionist state laws that have been passed. Luckily, there are, there are two tiers. There's the federal level, the national level, and then the state level. So there are a few states that have passed laws. But at the federal level, the FDA and the USDA work together. And so they have designated us as meat, just like any other meat. And so their, their law actually supersedes the state laws. And so we're OK. OK, thank you. Our next, actually, we are to Deutschen, our next. Teilnehmerin auf dem Podium ist Laura Gertenbach. Laura Gertenbach kommt aus einem landwirtschaftlichen Betrieb. 
Mecklenburg-Vorpommern. Sie hat gerade festgestellt, oder wir haben gerade festgestellt, dass Herr Peto äh, und Sie in einem Dorf wohnen. Einmal der Präsident der DLG und ein moderner Start-up, was ja nicht selbstverständlich ist in Mecklenburg-Vorpommern. Ne? Äh, äh, sie kommt, wie gesagt, aus der Landwirtschaft, hat in Wismar Wirtschaftsinformatik studiert und hat dann etwas ganz Interessantes gemacht. Sie hat ein Unternehmen gegründet mit einigen anderen Personen. Das heißt Oberlecker. Oberlecker. Mehr als lecker, nehme ich mal an, sollte das heißen. Wir haben vergeblich versucht, das ins Englische zu übersetzen. Mega yummy. Mega yummy. That, yeah, mega yummy might be a good term. Yeah. <lacht> Aber sie hat es dann mit nicht belassen, sondern sie hat 2018 Ende ein, ein Startup gegründet unter dem Namen Innocent Meat. Der Name ist schon interessant. Was waren denn die Beweggründe für Sie, diesen Weg zu gehen? Und welche sind Ihre wichtigsten Herausforderungen zurzeit? Also bei mir persönlich sind das wirklich mehrere Faktoren. Also einmal, weil ich, sage ich mal, den Background aus der Landwirtschaft habe. Ich bin keine Agraringenieurin. Aber wir haben viele Probleme, die wir gerade bewältigen müssen. Aktuell natürlich auch die neuen agrarpolitischen Verordnungen. Auf der anderen Seite, wo das dann wirklich so die Initialzündung war, ich hatte einen Kunden, der muss, glaube ich, Koberin gegessen haben irgendwie so. Und dann kam er zu mir und meinte, also das äh, Fleisch, was er jetzt bei mir erworben hat, das ist ihm nicht äh, marmoriert genug. Und ähm, wir haben Tierhaltung, die komplett Freiland ist. Haben auf der einen oder anderen Stelle eine andere Schlachtmethode, unter anderem die Weidetötung. Und ja, wir mästen die Tiere jetzt nicht. Und das, darüber habe ich mich schon ein bisschen geärgert persönlich. Und ich habe gedacht, Mensch, wäre doch gut, wenn wir beides in Einklang bringen könnten. Also einmal den Kunden mit seinem Wunsch, das Fleisch soll eine Marmorierung haben, aber auf der anderen Seite natürlich auch den Umweltaspekt. Gut, das war die Motivation. Genau. Genau. Und welche Probleme haben Sie zurzeit? Es ist ja kein einfacher Start, Nein. damit zu beginnen. Also ich denke, es ist ja auch <lacht> bekannt, in Deutschland gerade was Funding angeht, ist eine große Herausforderung. Ähm, ja, das ist im Moment so, sage ich mal, was wir zu bewältigen haben. Hm. Dann denke ich, kommt es natürlich nachher auch noch bei der Entwicklung, wo man einfach ganz komplexe Themen äh, zu bewältigen hat. Brian hat es ja geschafft, der hat im letzten Jahr 2,7 Millionen Dollar einwerben können. Ist in Deutschland ein Problem, die Finanzierung für Startups, die eine solche Thematik haben? Ich glaube, und das ist meine Erfahrung, es ist herausfordernder. Ja, also Brian kann mich gerne korrigieren. Nach meinem Wissensstand ist in den USA, ich sage, da ist die Risikobereitschaft einfach anders. Ja. Ähm, Oft ist ja im Sagen, ja, man bekommt in der dritten Runde oder in der vierten Runde. Zugegebenermaßen, das hat ja auch noch keiner gemacht, dass jetzt ein fertiges Produkt ist. Mhm. Aber es wurde ja schon bewiesen im kleinen Maßstab, dass es funktioniert. Könnte, ja. Mhm. Äh, äh, Brian war ja relativ optimistisch, dass er sagte, äh, ihm ist keine Angst, dass er das Produkt nicht in hinreichender Dimension im Markt unterbringen kann. Würden Sie eine ähnliche... Aussage für Deutschland oder die EU auch treffen? Ähm, ja, das liegt einerseits, dass wir bestimmte Studien zugespielt bekommen haben, wo einfach sich zeigt, dass sich Clean Meat im Gegensatz zu Fleischersatz stärker durchsetzen wird. Auf der anderen Seite glaube ich auch, gucken Sie mal, wir haben eine bestimmte Konsumentenstruktur, Maximal würde ich jetzt sagen, 15 Prozent interessiert sich für regionale Lebensmittel. Mhm. Die anderen, die kaufen ein, weil die Lebensmittel da sind. Aber es wird nicht hinterfragt, wie das jetzt das Fleisch produziert wird, zum Beispiel. Mhm. Und da ist der Preis entscheidend und dass das äh, nahrhaft ist und dass es bestimmte Funktionen erfüllt. Also eine gewisse Angst bei den Konsumenten ist ja, dass sie nicht so genau verstehen, was da eigentlich abläuft und deswegen so eine gewisse Zurückhaltung vorhanden ist. Äh, ist da nicht die Gefahr, dass wir in eine ähnliche Situation kommen wie mit der Gentechnologie? Ähm, ja, das ist ein guter Gedanke, dass, wo wir glauben auch, dass man sich öffnen muss und so eine Art Missionarsarbeit äh, machen muss, jetzt mhm. schon. 